Salve, salve, rapaziada. Tudo na paz? Então. É, aquela outra ali é um chapisco. Mas... Vai dar pra desenrolar legal. Tá bem branquinho, pelo menos. E é isso. Vou estralar provavelmente com o um cromado que eu já tenho pronto aí. Começar o rascunho. Acho que eu vou fazer o rascunho com, com uma... Aqui de laranja que eu tenho mais e não vou usar muito. E... Quero desenrolar uma parada, acredito eu, que assim, ó, descendo, tá ligado? Tipo, vazando na parte de baixo e na parte de cima. Tenho dois cromados, então acredito que vai render bastante. Como vocês já viram, cromado rende bem. E... Bora começar. Provavelmente um Lego. E daí eu consigo... Brincar um pouco com o movimento ainda. E depois preencher de... Aí. Depois preencher de cromado dentro. Eu só não posso mostrar meu rosto. É, isso aí, né? Certo. Você pinta também? Pintei, mas agora eu cheguei aqui. Você é da onde? Da ah, pode crer, lá tem um movimento legal também. É, lá tem um movimento legal. Né? Boa. É, eu vou fazer uma letrinha aí, clássica. É. Fazer vazando ali em cima e lá embaixo. Tem rede? Você tem rede ali? Tá, tá? Tenho. É, Resc 12. Eu tô gravando agora, eu faço vídeo pro YouTube. Oh, dos grafite. Oh. R-E-S-K 12. 1, 2. Obrigado, mano. Valeu.
É isso. A base das letras está feita. Clássica, né? Eu quero fazer uma parada bem clean. Então primeiro eu vou traçar isso, preencher isso tudo agora né, de cromo. Vejo se eu aumento alguma coisa ou se assim na composição já está suave. Eu posso talvez botar umas pecinhas ali a mais. Alguma coisa aqui embaixo também. Eu pensei. E primeiro eu tenho que ter certeza que eu vou ter para preencher tudo. Então eu não vou me emocionar. Vou preencher tudo agora com o Lego também. Para ter um rendimento bom. E depois a gente vê o que, que adicionamos a mais. Opa, boa tarde. É isso, ele agora não vai ressaltar tanto né, no vídeo Porque o fundo é meio branco, mas no chapisco fica, sei lá, meio acinzentado assim, né? Não, então não sei, pelo menos pra mim não tá saltando tanto o cromo Mas quando eu boto o contorno nele, ou quando o sol bate, né? <risos> Aí ele grita Pra quem vai falar que eu esqueci, ó, vou fazer agora. Pelo menos eu protejo um pouco a minha mão agora desse cromado aí. 
tóxico. Engraçado esse sol, né? Que vai e volta. Um mano aqui ainda. Agora começou a falhar um pouquinho. Ó, oh, rendeu tudo isso. Eu fazia o R, o E, o S e o 12. Agora eu só vou fazer o K com essa outra que tá inteira. Provavelmente ainda dá pra fazer uma trau up na rua. Grande ainda. Com o que sobrar dessa aqui. Aí, base tá feita. Eu provavelmente vou fazer mais umas peças na real aqui e ali na, esquerda, na direita também, para dar uma equilibrada, soltar um pouco mais a letra. E fazer a mesma coisa lá no canto direito.
fácil conversar. É, dois daqui e dois de lá. Melhor pra equilibrar. Aí. A base tá feita. Cromadinho estralando, não sei como é que tá aqui no vídeo. Acredito que dá pra ter uma noção, né? Tô. E vou deixar fazer o fundo depois. Melhor pra decidir. Já vou blocar agora. Aí eu decido como vou fazer com a sombra também, né? Talvez eu faça uma caixa pra baixo. Acho que ficaria legal também. Agora pegar esse preto e contornar com o Lego. Quero ver primeiro se tá saindo certinho. Tá. E agora eu vou fazer sem a luva. Prefiro para ter mais controle. Vou ter que esperar secar mais um pouco, ainda tá fazendo reação. Vou dar um 10. Vou aproveitar para mostrar esse trampo que eu fiz ali. Enquanto eu espero secar. Esse ficou style. É isso. Esse vai estar tá, tipo, ó, um aqui e um ali, daquele jeito. Vou esperar um pouco aqui no sol. Aproveitar que hoje tá um clima bom, não tá tão quente, mas tá um solzinho. Já esperei um pouco, agora acredito que o cromado já secou. E agora eu vou pro contorno, usando o Lego Cap mesmo. Ainda deu um pouquinho de reação. Deixa eu ver se vai ter em tudo. É, eu ainda preciso esperar secar mais. Porque eu quero que isso aqui não aconteça, ó. Quando eu passo em cima do cromo, essa reação é porque ele ainda não secou. Ah, e depois onde ficou muito fraco eu vou passar de novo, não tem problema não. Eu não sei. Tá, tu já confirmou isso com ele? Tu vai junto, porque ele falou que não precisa mais de alguém pra gravar. Tá. Vou 
chama. É isso. Demorou. Então, tem que ver com ele, mano. É... Sim, eu quero voltar domingo de manhã. Depois do café. Não tão cedo, tipo 10 e meia, por aí, 11. Fala comigo, demorou? Ai, acabei a ligação. E, pô, eu não gostei muito de como ficou essa parte aqui do E. Agora já melhorou um pouquinho o flow, mas quero dar uma trabalhada ali depois. É, ainda tá meio fraco o contorno, mas eu vou fazer a sombra. Provavelmente eu vou fazer a sombra deslocada. Acredito que vai funcionar melhor, na real, com essas letras do que uma caixa. Aí. Mas a composição tá aí. Não tem segredo. Mais solta, né? Meio crua. Agora... Começa a dar peso. Tipo, aqui não pegou quase nada. É isso, fazer os ajustes nessa questão aí do traço. Mas vou pensar na sombra agora deslocada. Acredito que vai ser o jeito deslocada para baixo e para esquerda mesmo. Porque daí dá para lacrar aqui, ó. Tô, e vazar mais para cá. E depois fazer um brilho vindo de lá. É isso. Ali ainda dá para fazer, né, aqui. Bem pouquinho uma ponta. E faltou pra cara pro carro. Eu vou ter que ir lá buscar um preto. Tem no carro. E eu já volto. Aí, trouxe outros pretos aí pra finalizar. Deixa eu ver se tá filmando, tá? Faltou. Dar um reforço em alguns lugares e acabar a sombra ali do carro. Né?
lupa. Oi, boa tarde. Uhum. Tudo bem? Eu Tudo. sou a Juliana, muito prazer. Salve. Aí, aqui é o teatro, que é tipo a parada da Fundação Cultural, e a rapaziada veio aí falar comigo. Falou que tá cheio de resque por aí, e queria o meu contato. Vamos ver, né? Pegar uns trabalhinhos com a Fundação Cultural Que agora apagaram vários meus rolês aqui E eu vou voltar e sapecar de novo Falei pra eles ali Aí a sombrinha vai encaixando Aqui que não pegou bem, né? No cromo Eu tenho mais uns restinhos de preto aqui que eu trouxe Pra conseguir acabar o trabalho E... Aqui, né? Também quero colocar um... Poxa, dá toda a diferença, né, agora com a caixa, com a sombra deslocada em tudo. Gostei bastante. E meu plano agora é chegar com... O que, né? Eu tenho laranjas, vermelho e amarelo. E eu tenho azuis. Eu pensei em jogar tons de azul dentro da letra e jogar esses tons de laranja aí pra fora. Mas eu acho que na real eu vou simplificar, tipo, pelo menos essa era a minha ideia base, né? Eu acredito que eu vou simplificar e o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar os azuis por fora, algumas tonalidades na forma de bolinhas, assim, pra fechar a composição. E vou chegar com um amarelo dentro, só o um amarelo mesmo. Deixar mais clean, não botar tanta informação, porque eu tô gostando da leveza que tá na parede. Não quero carregar muito, não. É isso. Resolvido. Vou separar aqui. Amarelo pra dentro e os azuis eu tenho três tons aqui. Três tons de azul. É azul também? É. Ah, a bateria acabou não sei aonde, mas estou fazendo ali agora. Esta parte. E acredito que o que? Vou fazer mais só aqui. E talvez alguma parte aqui embaixo, ou aqui, ou vindo aqui de fora, que nem eu fiz lá no outro lado. Equilibrar bem, e porque não tem mais muito dessa lata. Os outro tom, o outro tom lá, que é escuro também, eu não sei quanto que ele chega perto desse aqui.
Oi? Tranquilo? Imagina. É isso, agora eu chego com outro tom. Esse aqui que acho que é mais claro. Eita, caralho. Mandei mal. A camiseta tá salva, pelo menos. Agora... Ah, meu, essa combinação ficou boa. Bem legal. Ele ainda conseguiu gritar um pouco dentro desse, desse outro azul.
Olha, já gosto de como ficou essa composição. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer algumas soltas. Pra matar uns pedaços. Aí. Agora sim Pegar o Amarelo e fazer na parte de dentro Que agora o que que é? Acredito que eu vou fazer caixas mais clássicas Mesmo do grafite old school De Bom, trazer aqui né, duas Caixinhas Talvez uma fechada, uma Sem preencher Vou explorar nesse estilo e é isso, já deu para abraçar agora com um pouco mais de abstração, né, com essas bolinhas para abraçar a parede por completo. E agora mais definição dentro das letras. Que elas em si estão bem cruas, né? Tá só o cromado dentro. E agora eu consigo trazer um pouco mais de vida. Tá no show, hein? Parabéns. Obrigado. Valeu. Desculpa. Aí deu para encaixar legal já. O amarelo deu uma animada para a parte de dentro da letra, que ela estava um pouco morta. Agora o que eu posso fazer é vir em alguns espaços em que está o respiro do branco ainda com a parede e fazer uns traços por fora. E aproveitando. Como eu tenho um vermelho aqui, um vermelho bem vivo, eu vou fazer ele com vermelho. Acredito que vai dar uma vida legal. Vou adicionar mais uma cor bem viva, quente, aqui junto. E vou fazer isso, daí vou pegar, vamos por aqui, posso fazer um traço curtinho assim.
Opa, tá animado já, né? Boa. Aí. Mais uma aqui no. Hum? E deu. Já tá conversando melhor agora. Salve rapaziada, agora finalizar. Opa! Tinha faltado ali. É, já fiz esses traços de vermelho que fechou um pouco da composição Tava com esse leve respiro nas partes que não tinha nada das bolinhas de azul, né? Aí, bum, deu uma finalizada aqui, ali, ali embaixo E agora só sobrou esse espaço aqui De composição mesmo para encaixar a assinatura Ali não ia ficar legal, lá também não ia Então é aqui mesmo E é isso, clássico, sem muito flay, 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 direto ao ponto. Esse aqui foi o pau. Só tem que esperar esse carro sair aqui pra eu conseguir uma foto boa. E é isso. Gostei da composição das letras, simples, mas com alguns detalhes específicos, né? Opa! Que dá uma conversa legal aí nas letras. Essas duas caixinhas aqui, né? Fora, lá duas caixinhas também. Esse só um detalhe adicional que eu não coloquei lá, mas pelo fato dele ter a volta, né? Tem esse redondo aqui, que tem esse redondo aqui também, tem esse redondo aqui, tem esse redondo aqui, e esse redondo aqui faz com que tudo converse, né? E fique na mesma fonte. E... e... No mais é isso. Gostei do vermelho também, deu um toque final por fora. E aqui também nem se fala, né? Murinho, delícia pra preencher. Oh, é isso. Hasta.